。新娘，你是否愿意嫁给新郎？我不愿意。我一个兢兢业业的奶茶妹，三年前偶遇了江氏集团少公子江晨，从此走上了房仲的道路。但这一切不过是他制造出的想象。快拦住他！快走！快快快快快！奶奶，请别走。空家的祖宗至今没有人亡，反正我是已经死了。回来，知道了。哼，带我走，带我走，我喂你一百块。下车。哎，快开车呀！奶奶，给我回去。你说多少钱，什么条件，我都答应你。要不，你下车。你俩还不想吃鸡鹅肉？下车。奶奶。哥，他不会知道我们的计划了吧？快来找他，谢谢了，在他这里就好。哎，给我停下一下，我下个车。哎，你停下。小点声，奶奶不是想要个孙媳妇吗？这不给她带来了，嗯，交给你了。好、啊，我。哎，公爷，您不是去考察外卖市场了吗？怎么？宋春暖，江氏集团江城的未婚妻，恋爱三年，今天白天在婚礼现场逃婚，现在外面全是江家的人，说掘地三尺也要把宋小姐找回来。完了完了，这么大的京师居然没有我的容身之地了！你们这么相爱，为什么要逃婚？因因为他要的不是我这个人，而是我身上有熊猫血的心脏。三年的点点滴滴，就是一个巨大的骗局。实在是太难得了，如此爱同，都是值得的。我们有各种办法，拉到他的心。到时候你就可以和荣誉一直在一起。嗨，没事的，都过去了，反正我都已经逃出来了，有什么大不了的？你得罪了江家，他们一定不会善罢甘休。江城在京市可是出了名的心狠手辣。对你胆子也太大了，今天晚上你要出了公家大门，明天你妈就得给你收尸。姑爷，江家真的追过来了。奶奶，请喝茶
<笑>我这宝贝孙子啊，厉害了。我这刚回京市，你就给我带了这么个水灵的孙媳妇儿，<笑>来，起来转一圈啊，来给奶奶好好的看看。哎呦，哎呀，好养活，你这屁股啊，好生玩儿。嗯姑爷，都安排好了，这下苏小姐是我们的了。太夫人这家肯定也非常满意。江晨那儿呢？江家算什么？敢跟我们公家作对？公务员，约法三章：第一，不许碰我，本姑娘洁身自好，只卖艺不卖身。第二，我想干嘛就干嘛，不准干涉我的自由。第三，一年后。咱俩离婚。好了，我说完了，没什么事的话，我就先走了。这孙子这心悸的频率怎么越来越高了？太夫人，三年前我就跟你说过，这是遗传病，除了换心，没有别的办法。而公家又是一脉相承的熊猫血，找到可匹配的心脏，可以说是亿万分之一。总之，龚先生只有三个月的寿命了。再说一遍，小周，还是自己造的孽呀！以前那个诅咒又要灵验了。公家的子孙从来都是短命，你怪李院长有什么用？这是我们公家的结束。奶奶没事的，我早就认命了。既然如此，那你就和知暖给奶奶生个大胖孙子。啊啊啊啊麻醉上轿，准备心脏摘除手术。不要！不要！不要！不要！这，你没事吧？你这几天去哪儿了？担心死我了。你别过来！你说什么？你怎么了？是公务员对你做了什么？啊！熊猫血的心脏。金晨，你别骗我了！这三年我都真心为了狗，你骗我骗的好惨。看来，你都知道了。你以为傍上了公家，就可以逃脱我们的手掌心？公家是国内的顶级财团，可你才刚来京师，他们不知道。在这儿，江家说了算。那，渣男！干什么？走！你们，江家的不得好死！放开我！好，简直是发起。可是有此招的，放开我！放开我！苏小姐，你就是喊破喉咙也没人来救你，在京师江家的身边。公爷，公爷救我！公爷，哈哈，你就是那个从国外搬回京师的公家呀？一个山头一只虎，强龙难斗地头蛇。你给我过来！啊！滚、啊！不关我事，不关我事啊！没想到这家伙除了长得好看，还真有点东西。你敢打老子？老子连你一起骂了！啊！
，快过来！我错了，我错了，饶命啊！现在就到求饶了，白天在医院不是很猖狂吗？听说江氏在这里可是畏首遮天吗？顾云，我错了，我错了，我不该轻视顾云。顾云，你大人有大量，饶命，饶命，饶命，顾云！那我就来教教你。我叫你规矩。今天哪只手碰到我们家夫人？嗯？左手，你是左手。啊！你别过来啊！我告诉你啊，强求来的爱情是不会幸福的。虽然你救过我一命，那不代表我可以献身给你啊。只要离开公家，你就得死。你什么意思啊？我劝你乖乖待在我身边，否则的话，江家兄弟有一百种让你死的方法。都怪我自己，当初就觉得奇怪，平时呼风唤雨的江晨，怎么看得上我、啊？他还算是有点自知之明了。人心险恶至此，没想到他居然是想要我的性命。当初大壮劝我的时候，我就该……不对啊。那你非要跟我协议结婚，要出面保护我的原因是什么？莫非你也对我另有所图？你，太夫人，这恐怕不太合适吧？公爷正值壮年，这要是太太猛了，我怕苏小姐她承受不住啊。就是要下一剂猛药才行。你看我那宝贝孙子，这么多年别说碰过女人。是不要连个模子，也也是啊。我告诉你啊，可别对我表白，我已经被男人伤透了心，早就没感觉了。谁也不要我为什么不想你？好热。太夫人，公爷会不会你不太会呀？瞧不起谁呢？没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？我的大孙子，名校毕业，经济管理学双博士。年纪轻轻就上了福布斯全球富豪榜，追他的女孩可以绕地球一圈了。是，就是从小到大从来没碰过女人。嗯嗯。臭流氓！暖暖。来来来，喝点鸡汤锅不好受。奶奶，哎呀，还没完呢，我走，我在楼下等你们啊。公爷，别以为你救了我一命就可以为所欲为了，我苏志暖也是有尊严的。苏小姐，麻烦你有点自知之明，昨天好像是你在霸王硬上弓。女人太过分了，公爷，你说毕竟是您的第一次，您说我们是准备给他弃尸荒野，还是五马分尸，还是沉溺江海？先保命要紧，保命紧。啊啊！嗯，来来来，嗯，奶奶。
潘主任，公爷，大小姐从国外回来了。奶奶，我回来了。哎呦，想死你了！哎呦，我的宝贝孙女儿，你怎么突然回来了，也不告诉奶奶一声？这就是真正的缘分。你太好看了吧！哎呀，这不是想给你个惊喜吗？哎呀，哥，我回来了。这么久不见，怎么还跟小孩一样？我再怎么大，也都是你妹妹嘛。你哥啊，就是疼你。<笑>哎，这位是、哦？这位是你的新嫂子，我的宝贝孙媳妇儿。来，你们来认识一下。啊、你好，你好。嫂子好，啊，喝茶。晚上我们一家人好好聚一聚啊。嗯，来喝茶。荣誉，你这次突然回国，是有什么事吗？你的荣誉去，让他去冒险的心思，算是大难可了。拿到他的心脏，你就可以和荣誉一直在一起了。啊三年时间欺骗我的女人，是，他们才更像一个世界的人。阿晨你的老乡好来了，奶奶让你下去，走了，总要面对他。等我一下，别哭得太难看了，让人家看不清。听说，公爷刚到京时就讨了个老婆，看来这里真是一个风水宝地。哥，这位就是我给你提起的阿晨，我们在国外的时候是同学。他很照顾我，想必以公爷的实力地位，能娶到的一定是位气质超群的名媛大姐。不知道今天能否有幸让我们见见尊夫？嗯嗯嗯嗯 Can't find my way to not lose you. Why is it so complicated? 有点意思，让我想要变成白天鹅，看我中的什么时候。阿晨，你们认识？呃，啊，认识，还有一段很有意思的故事。哦，还有这缘分，小江，你说说。应该是三年前吧，嫂子还在奶茶店打工呢。有一次，我记得我点了一百多杯奶茶，让她给我们送到公司大厦，可惜路上出了车祸，全洒了。那时候她呀。吓得要死，哭着求我要原谅他。<笑>哎，那然后呢？后来我就给他的老板打了个电话，帮他求了情。你们老板后来应该没有哭。那个经理我早就受不了，虽然有你江少求情，但是他根本就没有把你放在眼里，事后还给我
了我全部的工资，当时我就不乐意了，我直接一人捞就走了。所以，你听清楚，不是他开了我，是我开了他。听说在京市，江家就是天，没想到堂堂江少还有吃瘪的时候呢。忘了关心江少，跪地了，谁能说？江凯，难道是龚玉安对江凯做了什么？啊哈哈，小江啊，我前些天看了报纸，说你已经结婚了，是吗？是，不过我已经取消婚礼了。啊、哦。是取消婚礼了，还是被人说？卓云，你别听外面的那些谣言。看样子，龚大小姐并不知道她对我做了什么事情。<笑>好啊，<笑>我早就看出来了。小江啊，你是不是喜欢我们家荣誉呀、啊？<笑>哎，奶奶，要想娶我们家荣誉，可不是件容易的事情。是，奶奶。我今天来就是想、哎，我有事先出去了，我过来出去看一下。<笑>哎呀，真是双喜临门呐！说不定我一次就能抱俩。<笑>哎、太夫人啊，大小姐天真无邪，万一被人给骗了，不如我们先调查一下江少未婚妻的事儿。嗯，有道理。周姨。哎你去把那份报纸给我找出来，啊、我倒要看看这什么样的女人，比我的孙女儿还优秀。哎，是。啊，啊完了，太夫人，嗯，报纸来了。啊。嗯，完了完了，这下瞒不住了。嗯，还是我的孙媳妇漂亮。嗯，呃、你知道我这次回来的真正目的？对不起。我本来就快要拿到熊猫喜的心脏了，所以是真的，我是真的可以活下去。到嘴的鸭子飞了，还是被你最亲爱的人抢走的。你说是他？如果苏志暖就是能救我们的人，那他同样也可以救我哥。你说这件事情，我哥他知不知道？你不好说，但是我一定会帮你的。可是，我哥是最宠我的人啊！我知道你们兄妹感情好，但是在生死面前，你必须做出一个决定。你们两个只能活一个。你还没跟我说呢，这报纸到底是怎么回事啊？今天你先陪我把这首戏。这个东西看似天天盯着个脸，事不关己的样子，实际上暗地里心思多着，不容小觑。我的婚假明天就到期了，我得回去上班呢。大少，还得麻烦更爷您照顾一下您夫人的安全。上班？就你那什么破奶茶公司啊？怎么了？我现在好歹也算是个部门经理。我靠着我这些年兢兢业业的工作态度和顽强不屈的拼搏精神，终于在上个月成功了。妈，兄弟，哇！如果爱的真心很多，就算轮回自动退出，心还好挽留一条路。这就是集团的内部小二，一直是由杜点天打赢。哎呦，这不是小工吗
。你们看看，这一眨眼的功夫都长这么红。那小时候啊，天天跟在我后面要糖吃。哈哈哈哈又是张满珠。小郭，你是什么时候回国的？也不提前跟我说一声。怎么，我的行程还需要跟你汇报？小郭啊，我和你父亲是一辈，我们和你爸一起打拼的时候，你还不知道在哪儿，请你注意分寸。是啊，小光，怎么说？这国内的生意一直都是陆总在打理，这么些年兢兢业业，我集团做了不少贡献。陆总，陆叔叔，确实啊，我还真应该感谢一下你。要是没有您在集团的话，我们内陆的生意恐怕还真是要更上一层。嗯，兔子来了，你耍我！小周，我过来可不是叙旧的，我是来通知在座的各位，陆总，明天就不用来上。从2012年到2023年起，共计11年零五个月二十三天，我们的陆总从集团总共套现9亿8千三百六十万整。九个亿，六啊！搞收兵，这证据是吧？证据已经在送往检察院的路上。对了，陆总，我这还有一份遗书要送你。你，公园，到底要怎么做？嗯、公园，陆总他虽然听说咱们陆总套现的所有资金都是转到了陆夫人的名下，您说我要是把这个视频给他发过去，公园，我在集团辛苦了一辈子，没有公园也有苦劳，你到底要怎么样啊？我要怎么样？一开始已经说过，各位没有在听而已。啊，你说。啊，你说，你来告诉大家，我这次来是干什么？呃，你说，明天，陆总不用来上班了。这家伙可太牛了，目的明确，招招置顶。每一刀都命中陆总的要害，坏很准，让对方一点喘息的机会都没有。好啊，我明白了啊，你是有备而来。行，我走。不过我有一个疑问，一八年的财务数据我已经消除了，你到底是从哪儿得的？你自导自演了一场火灾，还烧毁了所有的监控，自以为神不知鬼不觉。可惜啊，到处都有我的影子。公爷不愧是公爷。看来集团的确有你的内鬼。好，你赶走了我，咱就干净了。下一个路子又会是谁？我告诉你，只要有利益的地方，就有黑暗。哎，别忘了，你是一个外籍，就算你拉垮了我，你也不可能名正言顺的购买我的股份。<笑>谁说我要自己？下面我宣布，我们集团的董事长。将由我的妻子苏志暖小姐担任，她将全权收购陆总的所有股权。啊，什么？什么？今天你先陪我把这场好戏。啊啊！对，没错，明天我就接任陆总的位置。郭爷，这龚夫人年纪轻轻，看上去没什么经验。啊，不过您放心，我们一定会全力以赴辅佐龚夫人，管理好集团上下啊。<笑>好啊，你就是那个内鬼，你坑死我了！我把你当亲戚，你把我当表弟，可我妈的，我弄死你！你你，我弄死你！我妈的！老东西，你害死我了！哎，公爷，以前是小的，有眼不识泰山，多有得罪。您带您不是小人过，这字也签了，心也养完了。
你可以告诉我这个报纸到底是怎么回事？不是我做的。什么？应该是江晨自己搞的鬼。就这样？不过他为什么要这么做啊？难道他是为了保护我？应该是江家他们不想留下自己的把柄，而且这样对荣誉也好，对他们来说，你最好是从来都没有出现过，不是吗？你说的好像也有点道理，是，你有必要说的这么绝情吗？太夫人，你看，这老宅也有两三百年了吧？是个有良心的现在的年轻人呢，心思也难猜。你说的是，啊。公爷，我越想越觉得您牛逼。您送给苏小姐这么大一份礼物，是想哪个女人能逃脱出您超能力的追击？这下她一定对您死心塌地。到时候您再霸王硬上弓，又或是甜言蜜语，要她主动现身。他一定能甘之如饴。公园绝对有问题，吴氏现殷勤，非奸即盗，还有江晨这个人渣，下次我见死不一次。哎哎，你是不是生病了？你也没发烧啊？要不我明天带你去医院看看？送你一个集团，让你做董事长。你的意思是我的好闺蜜苏之暖马上就要开法拉利，要叫我下班了？我跟你说的都是真的，不信我明天带你去公家看看，他们地下车库十几辆车随你挑的。好好好。哎呀，天王盖地虎，小鸡炖蘑菇。哎呦我去，老公，你走到十八年女到现在，可想死我了。怎么样？今天你快点辞职。哥，哎，小姐，你怎么来了？我来找你啊。这不是龚大小姐，长得越来越水灵了啊！放开你的爪子！这不是你们女孩子该来的地方，刚回去。哦。这还是那个愁眉苦脸。这个江晨就是个人渣，当初怎么就上了他的当？啊哈哈！你放心，你现在是工业的人，又是公家国内产业的最大股权人，黄袍加身，我可不敢轻易动。你别过来啊！你觉得公园凭什么要你一个二手的？真的只是为了给公奶奶一个交代？你知道什么？公家阁楼，那里的东西，是公家人永远不能触碰的禁忌孙媳妇儿，哎、啊，原来你在这儿呢。哦，走，我给你炖了鸡汤。走。<笑>这野生的山鸡啊，炖枸杞是最补的。多喝点啊。哎呀，哥，你别生气了，哥，你别生气了，别生气了。我还不是去找你啊。下次再让我看到你去这种地方，别怪我管你。我就知道你是刀子嘴豆腐心。他们两兄妹的感情可真好。哎，你就是我老公的小嫂子，哎，长得可真水灵啊啊！和外面的胭脂俗粉比起来，就是不一样啊。你自己同时还谈三四个女朋友呢，还能记住他们长什么样子吗？你，哎，老公，我可跟你说，长这么大，你可是第一次为一个女人吃醋。
。之前外面那些女的排着队追你，你看都不看一眼，怎么现在遇到真爱了？啊，那没什么事，我就先走了。不客气吧？就是近百年来第一位女手附诞生了。还真是我，女首富。这不是重点，重点是下面。肖氏集团总裁江晨失踪了。什么？江晨失踪了？啊？阿晨失踪了？不可能啊！我昨晚还见过他。夫人刚当上首富，前首富就失踪了。外面的媒体已经对夫人议论纷纷，恐怕对夫人不利啊。是不是你干的？什么我干的？莫名其妙。你到底瞒了我多少事情？不知道你在说什么。一，为什么要给我这么多钱，还让我做董事长？二，江晨的失踪又是怎么回事？三，格鲁，你问题太多了，无可奉告。<笑>这家伙怎么又来了？你再不说，我可就霸王硬上弓了。到底想干什么？啊！你说我干什么？你不是冰清玉洁吗？你不是从来没碰过女人吗？小公了，小公，我总算是拿捏到你的弱点了。啊！今晚就陪你好好玩。救命！睡觉。啊？出去啊？哦。江氏集团执行董事江晨仍然处于失眠状态，距今已满四十八小时。警方刚刚接到报警，距离本市100公里外的一家废弃仓库中发现一具无名男尸。江氏集团相关人员正在赶往现场。阿成，阿成他不会有事的。哎呦，不哭不哭啊！哎呀，不哭啊！我的宝贝孙，他真的就这么死了吗？我该开心吗？嫂子，别哭。嫂子，是你做的。这话可不能乱说，杀人那可是犯法的事儿。苏志暖，你个臭婊子，给我出来！今天我让你给我割长命！你们不是我干的。给我带走，在我家这么大动干戈，恐怕不好。难道你哥没教你怎么好好做人吗？哥，是你做的。你为了他，你伤害江晨、哎，别乱说，你哥可是遵纪守法的好公民。如果不是你做的，你为什么这么护着他？他就是个灾星。昨天你刚宣布他做董事长，今天公司的股票就跌停了。股票的跌停也不是他能够决定。哥，你还护着他，一定是他绑架了阿晨。荣誉，你真的误会了，江晨的事真的与我无关，与你无关，这一切也太巧了吧。荣誉奶奶，你不能让苏志暖再祸害我们公家了。江凯，你哥的死真的与我无关，你来公家闹事也不会有结果，反而还会得罪了公爷。公爷，我也不知道，我是听外面人这么跟我说的。我一直求婚，我现在马上就走，您大人有大量啊。走吧，公奶奶，你放心。今天这事儿是我引起的，江晨是死是活，我都会给外界一个说法，绝对不会连累公家。江少豪手段
，这么快就找到了，还是工业手段高。说说吧，绕了这么一大圈，想必江上有什么指示？果然什么都瞒不过工业的眼睛。先是自导自演失踪案，让工氏集团的股票跌停。再让江凯来我们家闹上这么一出，江少的狼子野心可谓是昭然若揭啊！就差写在脸上。我就是要让苏春的，在你们公家丧失立足，就是要让他像丧家之犬一样的来求我。要不这样，你把苏春的还给我，我们两家还是井水不犯河，甚至。能合作共赢，也说不定。这恐怕要看我夫人她自己的意思，腿长在她身上。好啊，那我要是告诉她，你和我一样，不是为了杀她才和她结婚的呢？不是为了杀她才和她结婚的呢？哈哈哈哈哈！太有意思了，江少，你这么做是为了荣誉？是啊，你是什么时候知道的？从那天他领着你进门开始。阿晨。公爷，我爱了他十年，我可以为了他放弃一切。他也是你的亲妹妹，你难道不爱我吗？看，人性都是自私的。为了同一块利益，哪怕是亲兄妹，也会互相残杀。妈妈说了，不是有宁可不让我跟你玩。我干嘛？哎哎，你慢走，我活着还有什么意思？妈。找到了，找到了！谁找到了？江少，他还没死呢。听说今天上午在什么山被发现了，好像是自己出去登山迷路了。被发现的时候，全身都被虫子咬的包，有那个惨不忍睹啊！我就说嘛，我那个孙媳妇儿没那么……就是，<笑>是吧？龚夫人，她真是聪明啊，都没有出面就轻轻松松把这件事给解决了。啊，过、啊、奖过奖！要不是我亲爱的老公你告诉我他在哪儿，我恐怕现在已经蹲在看守所里了。你，你这新妓女怎么没听你说过？公爷，不，妹夫这么帅呀、啊嗯？说吧。找我干嘛？上班。乱走啊！这龚夫人第一天上班就耍这么大牌，看来以后啊不好伺候。真是，有些人真是天生好命。听说长得一般，但是能嫁进公家，也不知道上辈子进了什么岗。公爷。公爷，我是龚夫人的执行秘书肥肥，苏总这是还没来吗？苏总身体不适，他今天的工作由我全权代理
我就说嘛，宫野可是出了名的商业奇才，怎么就能这么轻易的把宫家的产业交给别人？哎，哎，你没事吧？你谁呀、啊？哎，你好，我叫苏小白，是新来的行政助理。你好，你多多指教。新来的，没听人事说过呀。太好了，终于有人打下手。假惺惺！啊！我我我去！那天我只是为了配合你的演出，你不能讲满讲满啊！已经帮我这一次，三个月的时间，而且我可以让江晨不再找你麻烦。你说真的？小苏苏这回终于走狗屎运了，有这么好的福气？你说什么？我说你好好跟着妹夫去吧、啊。妹夫，您请。好，小心点，小心点。拜拜，拜拜。公、嗯、爷，何必跟他玩猫捉老鼠的游戏？眼看着三个月的时间，一天比一天少了。哦，我知道了，公爷，女人嘛，你是准备给她一个总裁的名分，再找机会奖励给她一张金卡。等到她得意忘形、恃宠而骄之时，我们就给她带到手术室，咔嚓一下。她和其他女人不一样，只是金丝雀而已。有什么不一样？你怎么会来这里？江少还真是不客气，在我们公司的集团来去自如。打扮成这样，应该没人认得我了吧？只要我帮宫玉安救出江晨埋伏在集团的卧底，我就可以很快恢复自由之身。苏贞儿啊，苏贞儿，不入虎穴焉得虎子？是时候展示你真正的实力啊！是时候展示你真正的实力啊！嗯、啊呃，干嘛呢你？眼睛占据呢？今天晚上把这些资料分类做，做不好的话不许下单哦。现在唯一是把这些资料复印了。公爷，你以为你找了一个废物总裁，就能把集团要回来？你也是驰骋商场十几年的人，怎么这么天真？枪上，人也要，器官也要。江少未免也太贪心了点。别以为我不知道，明天是你的日子。那又怎么样？你的宫夫人今天不也是躲起来，不敢露面吗？公爷，你没事。你一个将死之人，折腾这些干什么？要我说，你不如把苏志让。等有一天你动不了，我会。夫人。<笑>公爷，公爷啊，你不能走啊，你不能放弃我，你让我一个人怎么办呀、啊，公爷？我还没死。爷，爷，你没事吧？你怎么样？刘同桌，要不你先回去吧。他没醒之前啊，我守着就行了。啊，夫人，你先回去吧。公爷他已经……啊，他怎么了？他。没事，那个公爷，他的确行，你好好照顾他。不说话的时候还是挺可爱的。
？对我这么好干什么？啊，我我没干什么呀。那可是你的前夫啊，这他姓许什么？谁让他欺负你来着？你就别操心了，公司的事儿不都交给孙媳妇儿了吗？你就听医生的话，好好的养病，心情不能有太大的起伏。事情处理完了吗？这几天哪儿都别想去，我就在边上盯着你。哼，这是我们公司的迎新礼，你该不会是被吓到了吧？在集团。胆子太小，可是会被欺负的哟。啊、不怕，我不怕。苏小白、呃，上班第一天就敢翘班，胆子不小啊，呃、还敢勾引我的宫女，也不看看，在这儿谁才是老大？啊、呃呃，这个肥姐一定有问题，跟江晨一样喜欢这。肯定就是卧底没错，等我抓到你的把柄。肥姐，这不会又是什么迎新第二出吧？我不玩了，我我我好好干活还不行吗？肥姐，小林，有人吗？啊啊啊我以前好生的血嘛，又死不了。我养你这么大半辈子，怎么了？爸爸，我好累，我真的好累。不要！最美的。你该不会是爱上我了吧？啊，路人、啊，你少自作多情了。我不过是想让奶奶更加相信我们之间的关系。那就好。我可不想被骗第二次。他真的是这样说的？猎杀游戏？我知道你们兄妹俩感情很好，但他都已经表明态度，你也该做出选择。可或许是哥哥跟你说的气话呢？别犯傻了！我几次三番的想把苏之暖抢出来，都被他阻止了。他这么混的苏志满，还跟他傻混，目的不就是为了牵制住他？不管是威逼还是利诱，他公园的目的跟我们是一样的。不，他不会的，哥哥不会这样狠心的。你不愿意做的事情，那就我来帮你做。可我急了，我会丢墙。哎，小白，嗯，这个文件去找总裁签一下。我，嗯，哦。关总，这是公司上个季度的财务报表，您要不要啊？看一下。你确定要看吗？敢趁我不在在外面偷袭，看我不弄死你！你到底给不给我看？没事就管。哎呀，啊！嗯、呃，你
你来干什么？我我、啊、找总裁签字啊。这是公司三个月前的万宝，你就拿着一个陈年旧案过来签？嗯。编理由也麻烦找个合适的人。原来，你说你放着好好的苏总不做，非要做这个什么苏小白，现在随随便便一个小小秘书就敢欺负到你头上。只要你一句话，这个位置还是你坐。我对总裁之位可不感兴趣。你可别得意的太早，等我找到江晨的卧底，我就可以彻底自由了。你就这么想离开我吗？虽然你对我很好，但是我知道天上是不会掉馅饼的。公家家族深厚，恭迎你地位崇高，凭什么对我一个奶茶妹如此青睐？恐怕和江晨一样是另有所图吧？难道他真的察觉到了什么？你只有一直待在我身边，你才是安全的。江晨他……超凡玉书，这家公司……顾云，你给我出来！服务员，你买断楼市，重新制定市场规则，条条框框都是冲着我江家来。我说呢，你怎么一个多月一点动静都没有？原来在暗地里布局等我，怕什么？至少我们江总现在还可以随意进出我的公司，不是吗？服务员，我真是小瞧你。江总不是说你就是今世的天幕，现在我把你的老巢给收。我看你还有什么能耐跟我争？请吧，江总。啊，幸好他没有认出我。你对江江下手是为了我？是啊，只有让江氏集团真正的垮台，江晨才不会掌握实权，这样他也不会伤害你。按照我对我哥的了解，没有人能比他更能忍。从前他收购集团，斩草除根，精心布局，一年半载，那都是少说的了。这次他如此匆忙，你说会不会是因为那个女人？关心存乱。照你这么说的话，那我江家的事情就还有转化的可能。好一个关心则乱，别忘了。你还有最后一张底牌，怎么样？总总裁签了吗？签了，签了，不可能啊！这分明是你竟敢耍我！怎么，只允许你耍我，你还敢行、哎？你没事吧？你你们这是干嘛呢？现在可是上班时间，飞姐，你快治治这个小贱人！今天晚上下班之后，你去扫厕所，每个楼层都要扫。如果明天让我看见一点脏东西，你就不要来上班。好，保证完成任务。所以呀、啊，有些人得分得清形势，什么该碰。什么不？等我查到你是僵尸卧底的身份，我一定让你跪着跟我求饶。小脑袋瓜在想什么呢？还不好好工作？我可不想今天晚上等老婆半夜下班。我才不需要你呢，我自己有手有脚，我可以自己回去。新来的，我劝你最好老实点。公爷是我的，别动什么歪心思。就是，也不看看自己是什么货色，不敢跟我们肥姐抢。就是，公主她爱怎么样怎么样，跟我有什么关系啊？那你天天在她面前瞎转有什么？你敢说你没想癞蛤蟆吃天鹅肉？长这么丑还敢出来见人，真是笑。这婆娘们可真狠！你怎么
在这儿。说喽，等夫人下班回家。怎么，他下大叔了？怎么可能？我一打三好吗？你别看我现在这样，他们比我更惨。好，好，好。哦，对了，我刚好有事要跟你说。这是复印件，这家公司叫超凡运输。签字的人是陆鼎天，超凡运输，你认识？啊，认识。秋琼，你去查一下，超凡运输是谁的公司？啊，不用查了，我就是这家公司的法人。亲爱的，啊，最近公司走账出了一点小问题，你用你的身份证帮我开个账户吧。只要你有需要，我随时在。哦，所以这家公司的实际操控人是江晨，应该是江晨和陆鼎天里应外合做假账，盗走集团的钱。那你麻烦可就大了。如果真查出问题，我这样去坐牢啊？你究竟喜欢他什么？你告诉我。我只是喜欢被一个人这么坚定的选择过，只是我太傻，后来才知道，他要的只是我的心脏。如果他知道了真相，一定会告诉我。那是我年少无知被渣男骗了。我要是帮你查出卧底，你是不是可以饶我一命？我怀疑贼子就是江城的卧底。他不可能是，他不可能。什么意思啊？他是我的。什么？渣男！哼！哎，什么渣男？你说清楚啊！夫<笑>人这是怎么了？闭嘴！啊！别误会，别误会，我是来向各位前辈们请教学习的。帮我看一下这个分页格式对不对？嗯，我怎么没听龚总说过这件事？这是机密，龚总秘密交代的。你们也知道，龚总鸡毛蒜皮、标点符号都要骂人的，这不来请教各位姐姐来了吗？看来这次是学乖了。嗯，啊，那看来是没问题了。嗯，那我送过去了。嗯、好，哈哈。哦，对了。哎，谢谢姐姐们。知道了，文件务必拿到手。上次让你拿的技术资料，工程建设的图纸怎么样了？安静。公爷，您真的不担心夫人她一个人会不会有危险啊？这么担心的？呃。<笑>我这不是替您，毕竟夫人她美丽、可爱又大吗、啊你说怎么他们两个今天都没来上班，也没请假呀？哎，难道苏小白真被我们整怕了？张玉不会是出什么事了吧？我打个电话问一下。哎，听说今天公司要来大人物
，什么大人物啊？苏总，小心脚下，苏总。公总的那个神秘老婆，小小声点，不用听到。这苏总看着怎么有眼熟，就这么近？别想，这种大人物，我们怎么可能见到？苏总，肥姐，苏小白。你是龚总夫人，那我之前在办公室……嗨，没事儿，我不记仇的。啊，谢谢苏总。哎，好好工作。嗯嗯嗯、哦，对了，下班之后呢，把公司这一层的厕所都扫一下。嗯，哎呀，没想到我苏之暖。也有一天能做到总裁的位置上，可惜呀、啊，只是昙花一现。怎么样，苏总这个位置坐的还舒服吗？哎，我这不是为了配合你演出吗？等张毅这事儿过了，江晨吃了牢饭，咱俩就离婚。嗯。以后不许你再说这两个字。怎么，你想反悔不成？啊、不如我们假戏真做。哥，哥，怎么了？哥，我有事想跟你说。没事，不是外人。我来找你是想说阿晨的事情，关于那个公司卧底张玉啊。我们已经核实了，这几年张玉和陆鼎天还有江晨里应外合，盗取公司内部机密，洗假钱做假账，数额十几亿。嫂子，我在跟我哥说话。张玉，你想让我怎么做？我听说他要坐牢。哥，你能不能能不能看在我的面子上放他一马？不可以，只要他一天逍遥。我就一天睡不好觉，哥，从小到大我没做过你一件事情，你就答应我这一次，帮帮我。江晨他这可是犯罪，而且他动的可是你们公家的利益，你不能是非不分啊！这是我们公家的家事，哥，你知道的，我没有多少时间了，这次就帮帮我。他真的知道错了，他真的知道错了。放过你！我就知道哥哥是最疼我的。难道？哥，你早就知道了吧？苏之暖就是那个能救我们的人。你娶她，不就是为了她身体里那个心脏吗？苏之暖是我的人，我去告诉你的江晨，别再帮他。我真是越来越搞不懂你了，你对苏之暖到底是真情还是假意？怎么样，他同意了吗？嗯，你的事情解决了，但是……怎么了？但是我们公家马上就要不太平了。娜娜，娜娜，你别走，娜娜，你别走。反正我又不是公家的人，早走晚走都是走。这件事情是我不对，你不对，你有什么错？错的明明是荣誉。荣誉他也不容易，你就体谅他这一次好不好？他不容易，他不容易，我就容易。然后你知道，江城为了他。骗了我整整三年，我知道，我知道。放开！你从我
果你要保护我，忘我的价值，谁来监管我？红娘，红娘，哎呀，我的宝贝孙媳妇，怎么了？快快快送医院，快！怀孕？说什么？没错。现在是最重要的时期，平时营养跟上，心情也要保持愉悦。<笑>是是是，医生说的是，是我们不小心了。<笑>现在年轻人呢，都不知道怎么疼老婆，啥事都干得出来。我先走了。哎，医生，哎，医生。哈哈哈哈哈！哎呀，太好了，这是老天保佑我们，我们公家有后了，我公家有后了。臭小子，你想什么呢？什么？那好，我回去给我分媳妇儿炖鸡汤吃去了。不对，我得给我孙媳妇儿买点保胎药，好好的补补。明天我得去问问我的营养师，<笑>好好的给我找点保胎药，<笑>太好了。<笑>总之，龚先生的生命只有三天。你也对我另眼所图？那我要是告诉他，不是我杀。我我该不会是爱上我了吧？啊！那就好，我才不想被毙掉。哥，别娶她。不就是为了他身体里的一个心脏吗？公家有后了，公家有后了。<笑><笑><笑>到你了，哎呦，听说暖暖都当了首富了，啊、太客气了。这孩子呀，打小就努力，什么事儿都不告诉我，这突然之间给我这么大一个惊喜，你说怎么就成首富了呢？干妈，低调一点。哎呦，所以说嘛，这女人呐，干得好不如嫁得好。江家哪有公家那么有势力呀、啊？暖暖这次闪婚闪得好啊，公家虽然搬走十几年了，但是在国外也是响当当的名号啊。公家？你是说？住在天河北路老宅的公家，是啊，暖暖也是命好啊。公爷疼老婆，大手一挥，一个集团就送给暖暖了。啥时候让公爷给我女儿也介绍几个？哎哎哎，你别怕，干妈，暖暖眼光好，肯定不会再遇到像他父亲那样的渣男。干妈，干妈，你没事吧，干妈？哎呦，慢点，来来来，慢点，奶奶。哎呦，亲家什么时候有空啊？我们亲自去你家拜访一下。也不知道大壮有没有搞定我妈，我突然换了个老公，他会不会吓死他？哎，嗯。谁呀、啊？哎，不能进去，不用麻烦了，我自己来了。妈，你怎么来了？香，真香！妈，天真走不回家是有理由的，我可以跟你解释的。哎呦，哎，干妈！哎呀，亲家，你这是干什么呀？你们两个人的婚事，我是不会同意的。你们马上离婚。阿姨，我和志乐是真心相爱的，希望你能够成全我们。你们公家人的话，我一个字都不信。你跟我回去。哎
事，奶奶，奶奶，他们的家务事让他们自己解决。哎，奶奶，我相信我的孙媳妇，我相信。游戏规则，这次谁都救不了你们江家。苏时暖，我告诉你，你落在公寓安的手里，也只会死得更惨。他这话什么意思？你是不是有事情瞒着我？那阁楼上的秘密又是什么？你怎么知道阁楼上的秘密？公寓安，你到底有多少事情瞒着我？好，既然这样，那这个孩子也不用要，反正他本来就是个意外。我答应你，我
，给我一点时间，我一定把所有的真相都告诉你。我的宝贝孙媳妇儿，你去哪儿了？可把奶奶给急死了！哎、啊，你个臭小子，一定是你没保护好她。奶奶，我没事儿，你早点休息吧。<笑>你们早点休息啊，别吵架啊。哎，好着呢。<笑>哎，对了，有个重要的事儿，上次亲家来去匆匆，没有好好的招待，周末你安排一下，我们好好的招待一下亲家。啊哎呦，哎，亲家，你以后可要常来，把这里啊就当自己家一样。这婚事我不同意。今天必须要跟我走，我想跟谁结婚就跟谁结婚，没有人可以强迫我。闭嘴！嫁给谁都可以，除了公家。亲家，是不是有什么误会呀、啊？走、啊，我已经长大了，我不回。阿姨，我希望你成全我们。我和芝娜是真心相爱的。哼，为了活下去，还真是什么都说得出来。哥，你变得也太快了。暖暖，那你呢？我们两情相悦，况且我已经有了他的孩子。孩子。走，我有话要跟你说。妈，妈，暖暖，妈，我走不了了。虽然我不想承认，但是我清清楚楚的知道，我心里已经装满了公允。这个孩子，我必须生下来。我知道，现在说什么都晚了。记住，这是你自己的选择。这是什么呀？这个项链千万要保管好，不到万不得已，千万不能拿出来。妈，你在说什么？或许，关键时刻，他可以救你一命。看样子啊，是没事了。我那宝贝孙媳妇儿，可以安安心心的给我生个重孙子喽。<笑>是啊，公爷，您不会是动了真感情吧？夫人现在怀了孩子，我们的计划是不是该终止了？面无苏醒。苍天有眼，临死觐见君言。才知君欺我父母，十余载。欲化为利用，化为利用，事不过奈何桥。事不过奈何桥。公家诅咒我公家子孙，皆因你丧命，不得好死。没错，这就是我们公家的秘密，一个离谱的诅咒。你是说那封信？这就是我们公家为什么子孙都这么短命的原因。你说的是你的心脏病吗？不光是我，还有我哥。你说什么？看来我哥还没告诉过你，他跟我一样都有心脏病。你也不必如此惊讶，这是我跟他从小都已接受的死。我跟他随时准备好接受死神。所以
江晨一直要拿走我心脏这件事，你都参与着，嫂子，恐怕你还没听清楚我说的重点吧？我的意思是，我跟我哥都有心脏病，需要你的心脏，不是你死，就是我们死。苏指南，我告诉你，你落在公寓安的手里，你只会死得更惨。哥，你你弄疼我了。我说过，我不会让任何人伤害你。哎，哥，你疯了吗？你难道不知道我们要死了吗？你还在沉迷于所有的狗屁爱情。你愿意去死吗？我愿意已经办妥了。江氏集团的收购进程已经安排妥当，这几天菲菲会带人去清算财务。另外，大小姐这边荣誉，她找你干嘛？给江晨求情？不，他是想让我告诉你，不要因为一个女人离间了你们兄妹的感情，你们才是流淌着同样血液的亲人。猎手不会对猎物心软。他还有多久？我的遗嘱，公爷，我的遗嘱都已经公证了吗？要不要告诉夫人你的遗嘱？不用，这是我欠她的。哎呦，我的孙媳妇儿，你这是去哪儿了呀？哎呦，你个臭小子，不管你用什么办法，你都要给我找回来！哎呦，你还不快去？没用的，他留了这个，没有人知道他去哪儿了。可能这对他来说才是最好的结果吧。不要来找我。臭小子，他说不要找，你就不找了。女人说不要，就是要。你个傻小子，你懂不懂啊？哎，这傻姑娘那么喜欢你，她怎么可能舍得离开你？奶奶早就看出来了。就你，你这个榆木脑袋！哎呦，我公家怎么生了你这么个……哎哎，你你去哪儿啊？我找他去。他去找你了，尽快。他去找你了，尽快。想好了吗？打太对女人的伤害是不可逆的。来吧。
，别装了，我们好好聊聊吧。如果不是我们公家想要你的心脏，或许我们真的能成为好朋友。如果不是你们兄妹俩都想要我的心脏，或许我们根本就不认识。你恨我哥吗？说不恨那是假的。你会把这个孩子生下来吗？有这个孩子在，就算我不心脏，奶奶跟哥哥也一定会原谅我的。这个孩子生下来，也只会跟我们一样。你就忍心看着他在二十几岁，甚至更早，就离你而去吗？孩子，苏之暖，下辈子不要活得像个小白兔一样。大灰狼也不会被你的深情打动，他做的只是吃掉你，然后。活下去！啊！骗子，都是骗子！所有人都是虚惊假意，这个世界终究是个笑话，孩子。如果你本身是个错误，那我宁愿你从来没有出现过。开始吧，等等，陆子浩，你干什么？放开我！你放开我！陆主任，你放开我！放开我！你干什么？怎么这么想开啊？是公园安排你来的吗？他派我来。喂，你帮我查一下今天晚上做手术的病人。啊，看来你们感情不和呀，那我岂不是可以趁虚而入了？嗯、啊，我们的事不用你管。哎、啊，你们的事跟我没关系，但是病人的事跟我就有关系了。放开我！等等，顾影，我好像听到夫人的声音了。等等。暖暖，暖暖，哎，干什么呢？暖暖，公爷，你没事吧？公爷，大孩子已经没了，他已经没有存在下去的必要。你不能信任。一开始，我以为哥哥只是跟我闹脾气。只要我想要的，他都会给我的。这不是小孩子在过家家，你清醒点。我知道，但是他从来没有这么钟爱过一个人。李哥，你疯了吗？你难道不知道我们要死了吗？你还在沉迷于所谓的狗屁爱情？你真的为了他，你愿意去死吗？我愿意。如月，你看着我，我爱了你整整十年，为了你，我可以倾家荡产。我整整计划了三年，整整三年。苏志暖，他早该接受自己的命运，但现在所做的这些，不过都是垂死挣扎罢了。就差一点儿，就差那么一点儿。只有你的孩子没了，他也没有存在下去的必要了。只有你，好好活下去，才是公家的希望。阿成，我和哥哥到底做错了什么？老天爷，要这么惩罚我们？你啊，这家酒店是我们家开的，你放心，不会有人知道你的啊。那你，我知道我在外面名声不好，但那些都是他们得不到我传出的谣言，你可不要相信呀。你是医生，怎么不像吗？哎呀，美貌和才华是可以兼得的嘛。虽然说我是情场西门庆，但我还是医术圣手，在世华佗。
嗯，嗯，那个你放在医院的东西我给你拿过来了。对，项链，就是这个项链，我一定要搞清楚我们家和公家的关系。暖暖，暖暖，你没事吧？妈，你怎么会在这儿啊？是陆医生叫我来的，他说你在这儿。妈，我有个事情想问你，关于。关于姨奶奶，你们先聊，那我先出去。妈，我在公家阁楼上看到照片了，这项链是姨奶奶的。我没想到这个时间那么小，弯弯绕绕又回到了原地。一百多年前，这个项链。是你姨奶奶的定情信物。我我听说姨奶奶三十岁不到就因病去世了。没错，她还是当年我们县城应考第一的女状元。那会儿我们家还是当地小有名气的富商，她是所有人眼中的天之娇女，有着光明的前途。马上就要出国深造了，我曾祖父把所有的心血都花费在她身上，直到。他认识了龚淑妍，一切都变了。不是奶奶不告诉你，是龚家人都是多情的主，怕你们后辈知道的太多。他跟你曾叔叔相识之后，两人如胶似漆，天天粘在一块儿，直到战乱。每家每户都必须出一人当兵，公家没办法，只能把你曾叔叔送过去。火车站前，龚淑燕和他约定了三年之约，可是他没有等到那个人。第三年的时候，前线的人来报了丧，你姨奶奶呀，就跟丢了魂似的。痴痴傻傻，恍恍惚惚的，又过了五年，多少青年才俊都踏破了门槛，他一概不理。没多久，他就病倒了。那年，他才二十八岁。什么？曾叔叔没死？可是他为什么要骗他？他没骗他。龚淑媛既然活着。他为什么要背叛姨奶奶呢？回廊一寸相思地，落月长孤倚。背灯和月，旧花影。已是十年踪迹，十年心。听上去，他对这位女子也是用情至深。可是这样，为什么还要让他苦苦等了十年，让他积怨成疾？本来我们家都当公家人死了。可偏偏那个时候，你姨奶奶在定情之地看到了龚淑燕跟他的新婚妻子，他悲痛至极，回到家就吐了一大口血，把大家都吓到了。所以，阁楼那封诅咒信就是姨奶奶写的。他还跟别人结婚，真是渣男，害得姨奶奶这么年轻就在病床上含恨而终。他回来之后。你是在破之身，双目失明，左腿残疾，身上到处都是触目惊心的伤痕。他不愿玷污他心中的白月光。没有想到，一对有情人竟然因为深爱对方而错过。曾祖父伤痛欲绝，没过多久，我们家就破产了。在那以后呢，公家的子孙就相继短命，他们都传言说就是那封信的原因。我知道你对公家那小子已经用情至深，可这一切不过是一场精心布置的骗局。我不想我的孩子长大以后也经历公寓安那样的痛苦，我不想他每天。倒数着自己的死期。当我第一次见到志满的时候，
我就觉得眼熟。大娘，你这么说，您是不是早就知道他和你们有私关系？那您说，那那那我现在就告诉他，我们家的组长是不是就可以跑了？妈，郑总，你知道有什么破解之法吗？那都是陈年往事，什么诅咒？你还把他当真了？哎，这就是一个传说，你当个故事听听就好了。啊？对嘛？那个，咱们呀，要相信现代医学的力量，可不要怪力乱神啊。还有，孩子你就安心生下来，有我在呢。不会出现什么问题的啊！不管怎么说，这孩子总是无辜的。嗯，那个，今天早上朱特助给我打电话，他说玉安那个家伙又住院了，这次可能……什么？同学跟他关上屁股上了。他们就是面冷心热。那，他们抢你的糖葫芦，你就抢回来啊！以后我的就是你的。那我们做好朋友吧。不行，为什么？因为我快要死了。呃，<笑>我骗你的。其实，第一次我在公家遇到你的时候，我就知道你对他来说不一般。你们之间要是有什么误会。总要说开了才好啊！没有人知道他在想什么，他呀，最擅长隐藏。如果说他刚开始认识你是在利用你，那我相信他现在一定后悔莫及。姑娘，嗯、我说我说我说我说。暖暖，暖暖，哥，你就安心走吧，我会替你好好活下去。公安，你要是敢出事，我就是把公家给你顶朝天，都要把你揪出来算账。一切都该结束了。你是谁啊？你要干嘛？奶奶，你等等我。你想干什么？你没事吧？没事，先去医院。你把他拐进来了呀？哎，你可别冤枉好人啊！是谁把他气跑了？我这叫英雄救美好吗？行，你的账事后再算。你和我协议结婚，是为了拿走我的心脏。我下去。老吴大人，我发誓，我现在完全没有那样的想法，而且。我为我之前有过这样的念头，郑重其事的向你道歉。那你放过我
是因为孩子。难道他真的已经把孩子？啊，你放心，就算没有孩子，我一样不会伤害你的。孩子没了，就没了吧。反正我也活不了多久了，你赶紧帮我妈，然后你找一个健健康康的男人，住我下的房子。你个臭小子，什么死不死的？你怎么和小时候一样，老是把这种话挂在嘴边啊？啊！这个是什么？迟到的小李。那个，我先去买点吃的。你就帮我这一次，三个月的时间我们就离婚，而且我可以让江晨不再找你麻烦。你说真的，三个月就可以？你之前不是一直想要这个吗？怎么现在拿到了，你又要反悔了？你什么意思？没什么呀，反正孩子不是也没了？他以为我把孩子打掉了。江氏集团收购的事情。应该都已经到尾声了。江城买了江氏集团，应该不会再动你。荣誉呢，我也会回去谈好。你就去国外吧，去国外避一避。一年之后再回来。公安，你倒是想的挺周全。那你有问过我的意见吗？这对你来说都是最好的安排。那你呢？你欠我，怎么还？人人都说公爷善于献计，最喜欢拿捏人心。可是今天这一步棋，你下错了，我是不会认你摆布的。当初说结婚的是，现在要离婚的还是你，我凭什么要听你的安排？娜娜，我告诉你，想离婚没门。意外吗？让你也尝尝失算的滋味。娜娜，娜娜说，是集团的事情，不知道是谁放出消息说你马上就要。现在公司一团乱吗？除了他，还能有谁？<笑>这风水轮流转，这把椅子终于轮到我鹿鼎天坐了。<笑>姐。陆总，这是您要的文件。肥肥啊，来集团几年了？陆总，我来集团大概五六年了。哼，做总裁秘书多久了？去年，去年年初，陆总提拔的我。<笑>做人嘛，要知恩图报啊。陆总。这些就是之前公爷和苏总查到的，你和江总勾结，你和江总业务往来的合同和项目明细。好，好。公爷藏的可深了，人家费了好大的劲儿呢。哎呀，陆总，你要这些干什么呀？当然是要毁尸灭迹了。<笑>公务员想要跟我斗。我在公司经历了风风雨雨这么多年，势力盘根错节，想拿住我的把柄没那么简单。这些都是九牛一毛。哼，那听您的意思
，您之前真的跟僵尸集团的江总一起做局，透了公司不少钱吧？有多少啊？哎，小可爱啊，我说出来，怕吓死你。这些都是小项目，最厉害的是环球建筑的那块工业园区的项目，光吃回扣，我就吃了。八百万，八个亿。你来干什么？我干嘛来？当然是抓你进牢子喽。你说的什么？我怎么听不懂啊？公务员都快要死了。你就别在这狐假虎威了。我狐假虎威，这集团的名义上好像还是我苏之暖的名字。你别忘了，你当初就是一个卖奶茶的啊！嫁给有钱人，鸡毛都能飞上天了。实话告诉你，跟我，你还嫩了点儿。哎，疼，把手放开。陆总，老虎不发威，你当我是病猫啊？我老公前脚刚生病，你后脚就骑到他头上。你到底想怎么样？你这个叛徒！陆总，你的好日子到头了。苏总，我求求你，别举报我。我跟江晨的那些事，工业都知道。公爷，答应过我，放过我们的。他跟荣誉小姐保证过的，不信你可以去问问他们呀。嗯，我老公是答应了荣誉，放过江晨。谢谢。可是我还没有答应呢，更何况、嗯、你还有那八个亿。明天我要看到环球项目的所有资料。嗯、好的，苏总。<笑>完了呢，完了。<笑>奶奶，茶还满意吗？哎，你怎么一个人回来了？啊、周特助呢？公爷，你慢点儿。哎，这,这什么意思啊？李医生说了，让公爷不要运动，尽量保持呼吸平稳。所以你就弄了个轮椅，不知道的还以为我残了呢。又不是我还要跟你用，是李医生。奶奶，谨遵医嘱。哥，听医生的吧。难道我不是在做梦吗？你怎么在这里？我是你老婆，我不在这儿，该在哪儿？妈，不欢迎我啊？那、啊、我不是这个意思。回房间。奶奶，这个女人孩子都没了，你干嘛还放她进来啊？因为你哥喜欢她，没她不行。你就消停点吧，让你哥过完剩下的日子。奶奶，我知道，我们骗你是我们的错，可是玉安她没有多少时日了，我想要好好陪陪她，我想让她在最后的时光里能够快快乐乐。哎，我知道。是我们公家对不起你，可是你千不该万不该，不该把我的重孙子给打掉啊！芷暖啊，这可是我们公家唯一的继承人呐、啊！奶奶，其实我并没有……不行，我不能让荣誉知道，否则我的孩子就会有危险。奶奶，我求求你了，你就让我陪陪他吧。你不该回来的吗？我该不该回来，不是你说的算的。我时间已经不多了，都在这里不？难不成是想看着我死？
stay for now To stay so long tender my shut up 公司的事情都烦你费心了。这是什么话？我应该的。我问你啊，你是从什么时候开始喜欢我的？好说，应该是从你跳上我的摩托车开始。快快快，开车走！带我走，带我走，我喂你一百块。下车。你说多少钱，什么条件，我都答应你。要不你下车。本姑娘天生丽质，难免被你一见钟情嘛。哎，能理解，能理解。哎。<笑>哈哈哈哎呀，算你有眼光。怎么样了？不着急，让我哥先好好过完这半个多月。嗯，我知道怎么做了。在遇见你之前，他活得通透又冷血。坤阳，我在世上每一天都在寻找生的机会。后来，我看着他对你的感情越来越深，我就知道，坤阳开始接受死亡的教育了。嗯嗯嗯。里面是我在全球收集的心脏病特殊案例，我查过了。到目前为止，除了换匹配血缘的心脏，没有任何办法。疯子，你说我该怎么办？我该怎么办？别哭了。你说，你说我把我的心脏给他好不好？只要四舍五入，算不算我们俩都活下来了？<笑>你疯了吗？你肚子里还有孩子？嘘，孩子的事儿，他们还不知道呢。他们啊，以为我把孩子打掉了。你瞒不了多久的。<笑>这个孩子生下来也是个美爸爸，太可怜了。<笑>还要接受和他爸爸一样的命运，三十岁不到的年纪，可能还没遇上自己喜欢的人吧。你放心，我会照顾好他的。你小子可以的，天天住院。比我这个上班的可都勤快啊！啊，嗯<笑>、呃，那个李胜的病历单我看了，我有件事情要拜托你。兄弟的事就是我的事，你说我帮你们安排妥当。我走之后，安奶就交给你了。什么？你要把你老婆交给我？哎，俗话说得好，兄弟妻不可欺啊。你脑子里在想什么呢？别以为你那点小心思我不知道，又没让你娶她，你激动什么？是我多想啊！<笑>我让这头猪来接你。哎，怎么了？又有什么事儿？江晨，别紧张，怎么说也是老相识，我今天不会伤害你的。你要干什么？怎么样，苏热暖，眼睁睁看着自己心爱的人死在自己面前，不好受吧？那我也不会拿别人的性命开玩笑。可惜，你运气太差，偏偏成了那耀眼子。
他现在身子不好，不能受刺激。我今天就是刚好路过这儿，来跟老朋友叙叙旧。<笑>你别怕呀，僵尸已经破产了，我拿什么底气来跟你这位公家少奶奶斗啊？你现在可是风光的很，我来。是跟你谈一桩买卖。焦氏之前和陆顶天做的那笔旧账，一笔勾销。你是想让我放过你和陆顶天 ？No， 是放过我，就像宫里之前答应荣誉的你。至于陆顶天，你还是可以拿环城建设的那笔合同。够，跟我又没什么关系。哼，只要你答应，这段时间我都不会再来打扰你，保证让你们夫妻过得舒舒服服。长江，你疯了！江晨。记住你说过的话，玉安，真的后悔没有早点遇见你。孩子没了，你会怪我吗？对你来说，可能是好事。反正没过多久。你就把我忘了吧。公家的人果然没一个好伺候的。孩子，孩子，要是没有他，我恨不得把心脏掏出来给你。你说什么傻话呢？孩子的事儿，没几个人能知道。当初容易骗我去打孩子，还是陆子浩拦住我。所以他只是想活着。现在，我甚至都能理解江晨了。这样，我带你去一个地方回廊一寸相思地，落月成孤倚。背灯荷月旧花阴，已是十年踪迹，十年心。当年，我曾说是我并没有背叛你一男的，相反，当他从战场上九死一生回来的时候，已是残废之躯。他无法再面对自己的挚爱。但没想到，姨奶奶竟如此偏执，非他不可。最终郁郁寡欢，含恨而终。苏总，陆顶天的相关事宜已经交给法务部处理了，应该这两天就会有消息。好，辛苦了，你先下班吧。嗯，苏总。这都十一点多了，你也早点下班。嗯。苏、嗯、总，求求你放过我，这些钱够我吃一辈子牢饭了。你这么做也够你吃一辈子牢饭了，你快放开我！苏总，我也是没有办法再出此下策。在这上面签个字，我立刻放了你，以后跟你当牛做马。谁叫你这么做的？没有，没有，没有任何人，没有任何人教唆我。江晨，江晨，你给我出来！暖暖，真是长大了，再也不是那个任人摆布的小姑娘。
是公玉安给你的底气啊！老伎俩，你不嫌累吗？前几天还跟我谈条件，你不守信用。啊，我可什么都没做，都不是我绑架的。现在，马上给我放，否则，若是让公爷知道。你恐怕是连活命的机会都没有。龚玉安，他<笑>就是一个废物，他都快死了，还能作什么妖？听见了吗？你们苏总根本就没打算放，你好自为之。苏总，不要逼我。公家待你这么好。你为什么要一而再、再而三的背叛他吗？他，啊，啊，啊，好疼！啊，你现在回头是岸，还来得及。啊，别听他乱说，他现在就是想让你放了他，等日后再找你的麻烦。反正你都是一死，不如。公爷，夫人她不见了。你说什么？我晚上去接夫人，结果等了两三个小时也不见踪影，我就跑到楼上去，结果发现公司的电闸被人关了，夫人办公室的文件也散了一地。公爷，丁振祥陈大人呢？联系他们。你不要逼我！你这么做对你没有好处，你不要听江晨的教唆，你这么做会毁了你自己，还会毁了你老婆和孩子。我就算不杀你，也要将牢底坐穿，这又有什么分别？对呀、啊，陆总真是聪明，杀了你还有一线生机。不要不要！住手！公爷，公爷，公爷，公爷，公爷，我是一直在明星圈，求求你原谅我。有我在，我可以伤害你。怎么了？你没事吧？你不要吓我。公爷，我现在去医院，我去开车。啊。玉安，苏志暖，你们都去死吧！我做到了，我做到了。快准备一千 CC 熊猫血！陆主任，血库里面只剩四百 CC 熊猫血了，那还不回去找？啊，好，好，好。医生，我可不可以把孩子和我都保护住，你就把我的心脏，给他给你。傻瓜，你说什么傻话？有我在，不会让你惹事的。项链给玉安，告诉他，苏小姐，你就原谅他。吴、啊、玉，你没事吧？快快快，心脏复苏！哎，好。能能能能能能有我在，有我在，没人可以伤害，没人可以伤害。我们集团的董事长将由我的妻子苏志暖小姐担任。什么？我你也对我另有所图？这倒像是谁让他欺负你来着？我让任何人伤害你。
你要是敢出事，我就是把公仔摔个朝天，都要把你揪出来算账。如果你好好活，我但是我清清楚楚的知道，我心里已经装满了宫玉啊。Try to brighten up your eyes, cause the truth will never lie. 要是没有他，我恨不得把心脏掏出来掏出来给你。